Hallo ihr Lieben, ich würde euch heute gerne erzählen, wie das 9010 Medbed zu mir kam und äh, was ich damit erlebt habe in der ersten Nacht. Ähm, ich habe einige Baustellen gesundheitlich gerade, ich erzähle euch gleich davon und ähm, habe ähm, sozusagen beschlossen, dass eine dieser Baustellen entgegen der, der, ähm, der allgemeinen Meinung und, und Verfahrensweise heilen kann und habe sozusagen diesen Wunsch oder die, die Vorstellung ins Universum ge gegeben und da geht es darum, das werdet ihr gleich verstehen, dass ich möchte, dass sich neues Gewebe bildet und eine, eine Lücke überbrückt. Und äh, das ist ja nicht so oft, also man kann ja irgendwie einen Bruch oder einen Sehnenriss oder so zusammenflicken und dann wächst der schon auch zusammen, das weiß man. Aber wenn man ihn nicht zusammenflickt und da eine Distanz ist, kann der Körper dann diese Distanz überwinden. Und das ist sozusagen mein Forschungsprojekt. Aber von vorne, äh, das war sozusagen mein, mein Anliegen ans Universum. Und dann äh, hatte ich eine Vorstellung, wie das zu gehen hat. Und plötzlich kam eine andere Vorstellung, nämlich die Vorstellung, dass äh, diese, diese Überbrückung oder diese Bildung von gesunden Gewebe auch stattfinden könnte, nicht sozusagen aus dem Muskel und der Sehne heraus, sondern aus dem, aus dem Feld sich bilden könnte. Ja, so wie wir jetzt mit im 9010 mit, mit, mit Teleportation im Prinzip arbeiten, mit äh, Telemanifestation oder sowas. Und ich bin sicher, dass es geht und ich habe mich beschäftigt auch mit Lakowski und Tesla und äh, Kosirev und, und, und. Und ich weiß, dass es Fälle gibt, wo Ähnliches geschehen ist und äh, bin jetzt mein eigenes Forschungsprojekt sozusagen. Aber von vorne. Äh, eben und, und genau, das war der, der, die, die Kurve, die ich nehmen wollte. Ähm, das, das, am Tag drauf kam die Information über das 9010 MedBed zu mir. Und ich habe erst war ein bisschen skeptisch. Ich dachte, uh, da will wieder jemand irgendwelche Daten haben. Nee, mache ich nicht. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt und war hin und weg und wusste genau, das ist das, was ich gesucht hatte. Also Bild vom Bett gemacht und so weiter. Und dann hatte ich mir natürlich vorher überlegt, was ich gerne ähm, in Auftrag geben möchte, was ich gerne, äh, wo ich gerne hin möchte und habe das so ein bisschen auch äh, geordnet, was mir wichtiger ist und so ein bisschen kategorisiert und es mir dann gemütlich gemacht, das mit Bett äh, gerufen oder aktiviert, dann den Scan gemacht und als ich es als aktiviert habe, hab ich, hatte ich ein Gefühl von, ähm, ich würde mal sagen, einer außergewöhnlichen Geborgenheit. Also ich habe nicht, nicht so was wie eine Blase um mich herum gefühlt oder so, sondern ich habe mich einfach mega ähm, geborgen gefühlt. Also kuschelig ist nicht richtig, aber geschützt, geborgen. so. Und ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt alle Zeit der Welt, obwohl es schon ziemlich spät war und ich eigentlich sehr müde war. Und dann habe ich den Scan gemacht und ich habe das so empfunden, dass äh, wirklich wie so ein, wie so, 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 so ein Kribbeln ist fast zu viel gesagt, aber eine Empfindung, in meinem Fall ist die von oben nach unten langsam gelaufen, ist auch an bestimmten Stellen stehen geblieben. Ich habe es im, im, im Rumpfbereich deutlicher gefühlt als an den Füßen. Aber es war spürbar und es hat sich zweimal wiederholt. Und dann äh, kam ich eben zu meinen Aufträgen, <lacht> meinen, meinen, ähm, ja, meinen Plänen oder dem, was ich, äh, was ich was ich mit Hilfe meines Geistes ähm, entstehen lassen möchte oder ändern möchte oder heilen möchte, mh, so wie ich es mir zurechtgelegt hatte. Und es kam ein ganz anderes Bild. Ich hatte die körperlichen Beschwerden geordnet nach Wichtigkeit und was kam, war als erstes ein Bild von zwei Menschen, von mir mit einem Menschen, den ich noch nicht kenne, und äh, wir haben so die, die, die Köpfe so aneinander gelehnt und das war so eine, wie so eine Innigkeit und Verbundenheit und irgendwie so dieses Gefühl, gemeinsam ähm, in die Welt zu schauen, durch die Welt zu gehen, wie auch immer. 
Und äh, dieses innere Bild kam nämlich, okay, also dann scheint das wohl der wichtigste Wunsch zu sein, nämlich ähm, dem äh, Mann zu begegnen, der, ähm, mit dem ich durchs Leben gehen möchte, den, den, den Rest des Weges, wo eben dieses, ähm, jeder ist ganz er und sie selbst und wir gehen aber gemeinsam einen, einen Weg, der, ähm, der gut ist und wo diese, diese Innigkeit und Verbundenheit da ist. Und dann habe ich den formuliert und dann war so eine Pause. Und wie lange diese Pausen zwischen meinen Formulierungen waren, das weiß ich gar nicht. Aber es war so, wie wenn das so einsinkt und, ähm, und dann so der nächste Wunsch oder das nächste Thema aufsteigt. Mhm. Und eben, ich hatte vorher noch überlegt, beschränke ich mich auf einen Wunsch oder, oder äh, haue ich alles raus, was, was ich auf dem Zettel habe und habe mich dann entschieden, dass ich alles raushaue, was ich auf dem Zettel habe, weil ich sowieso, mir sowieso schon klar war, dass ich mit in die Forschung gehen möchte und da ja dann experimentieren kann mit einzelnen Sachen und kombiniert und so weiter. Also alles, alles raus. Ähm, und es war so eins nach dem anderen und nach jedem Wunsch entstand so, oder nach je, nicht, nicht Wunsch, nach jeder Entscheidung stand, äh, war so eine Pause. Einfach so eine friedliche Pause, die sich zeitlos angefühlt hat. Der erste körperliche Wunsch war, ich habe eine, äh, ähm, eine Verletzung an der Sehne der Supraspinatus Musculatur. Also das ist hier am, an der Schulter. Und da ist ein Muskel, der kommt vom Nacken. Und der ist verbunden über, über den Kopf vom, vom Oberarm mit dem Oberarmknochen. Und das ist diese Rotatorenmanschette, wo im Prinzip ein See, rund um ein Sehnengebilde ist. Und ein Teil davon, der ungefähr daumenbreit ist, der hat sich vom Knochen abgelöst. Also ein, eine Ruptur nennt man das, Teilruptur. Und äh, die ist schmerzhaft. Ich konnte einige Zeit den Arm fast nicht heben. Mittlerweile kann, kann ich einiges machen, aber ich habe nicht viel Kraft da drin. Also ich, ich kann so den, den Alltag machen, aber ich habe jetzt, ich würde jetzt keine, keine Kisten hochheben oder, oder sowas. Und es ist schon so ein bisschen so ein Gefühl von, ähm, naja, wie, wie so ein Engel mit einem gebrochenen Flügel durch die Gegend zu flattern. Und äh, das ist für mich keine Dauerlösung. Und das ist eben der Punkt, wo ich, also eine Operation wäre möglich, klar, wird auch, also ist mir empfohlen worden, auch ich habe einen sehr guten Orthopäden, ich schätze den sehr. Das heißt aber nicht, dass ich das mache, was er meint, was richtig ist. Ich habe keinen Bock auf Narkose, ich habe keinen Bock auf ein Antibiotikum bei einer Operation, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Verwachsungen und ich reagiere auf Fäden für, bei, bei so, so Nähten und das brauche ich nicht, schon gar nicht im Schultergelenk. Also, ich habe das bisher jetzt seit drei Monaten mehr oder weniger ausbalanciert. Konnte eine gute Besserung erzielen durch das Tesla-Gerät, also den Tesla-Zellaktivator und befälle mich damit jeden Tag und das ist schon viel, viel besser geworden dadurch, aber es, es stagniert auf einem bestimmten Level. Und das ist der Level, wo, wo wirklich der, der, die, die Enden der der, der Nackenmuskulatur oder dieser Supraspinatusmuskulatur den, den Shift machen müssen, ungefähr ein, anderthalb Zentimeter sozusagen wachsen müssen, sich dehnen müssen, obwohl sie nach da gezogen werden. Von Natur aus geht der Muskel so. Und er müsste sich aber, er müsste hierhin wachsen, um an die, an die, an die Knochen ranzukommen, wo er hingehört. Und meiner Meinung nach ist das möglich. Also ich bin überzeugt davon, dass es möglich ist. Hm. Ich weiß auch, dass solche Dinge schon passiert sind. Und wenn die einmal passiert sind, dann können die auch nochmal passieren. Da bin ich stur. Und das ist jetzt mein, mein Projekt für, 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 die, für die Forschung jetzt in Folge. Und ähm, das war dann so meine, meine, meine Vorstellung, die ich, oder mein, mein Befehl, den ich gegeben habe, oder meine, meine Entscheidung, die ich getroffen habe dass es geht und dass es doch bitte auch gehen möge. Ich glaube, dass es sich bildet aus dem Feld, dass die Materie sich bildet aus dem Quantenfeld und ich glaube, dass es 
darum geht, eine Zeitverschiebung hinzukriegen, in einen früheren gesunden Zustand und den zu manifestieren und den dann beizubehalten. Aber das werden wir sehen. Genau, Baustelle Nummer 1. Baustelle Nummer 2 ähm, ist ein Knoten in der Brust, der seit anderthalb Jahren besteht, der, ähm, den ich nicht, also ich habe, ich rechne mich nicht zu der Kategorie, äh, die mit dem, mit dem Buchstaben K anfängt. Ich weiß auch mittlerweile, womit der zusammenhängt und ich bin überzeugt davon, dass der sich lösen kann, weil ich das einfach nur für blockierte Energie halte, die sich so einfach äußert und auf etwas aufmerksam macht. Und ich bin da schon ein ganzes Stück weiter. Und durch die Arbeit mit dem Tesla-Gerät hat der schon angefangen, sich jetzt zu lösen. Es ist kleiner geworden, weicher am Rand, Löst, fängt an sich ein bisschen aufzulösen, ist noch was da, ist wie so ein Strang noch, aber es tut sich was und wenn sich da einmal nur ein kleines bisschen getan hat, dann kann sich da auch noch mehr tun. Auch da bin ich stur. Ich habe viele andere Sachen auch unternommen. Also es ist nicht so, dass ich einfach nur oh, ja, wird schon irgendwie werden, sondern ich habe ganz, 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 ganz auf ganz vielen Ebenen ganz viel gemacht. Biologisch, Krebstherapie rauf und runter, all die, all die Geschichten, mich damit beschäftigt. habe die Angst komplett verloren. Ähm, und ja, also bin, bin überzeugt, dass sich das löst. Vor allem, wenn sich der, der äh, Schmerz, der da drin steckt, wenn sich der löst, ähm, glaube ich, dass das innerhalb von wenigen Tagen auch sich komplett auflösen kann. Und da, da bin ich gerade dabei. Im Zuge dessen hat sich ein, ein Erysipel, also eine Entzündung der, der, der Haut, ähm, der unteren Hautschichten, äh, obere, untere, also so Haut auf jeden Fall, gebildet an den Beinen, mh, sehr groß, sehr unangenehm. Vor zwei Wochen hat es angefangen. Nicht so groß wie ein Handteller, sondern so groß wie die Hand mit Fingern. Und zwar auf beiden Seiten der Beine, rechts und links, ähm, oberhalb des Knies, an den, an den Oberschenkeln, innen, extrem schmerzhaft. Juckt wie irre. Also man braucht unglaublich viel Selbstbeherrschung, um das auszuhalten. Ähm, ich habe Gott sei Dank einen sehr guten Homöopathen. Und diese... Die Geschichte mit der Brust hängt damit zusammen, denn aus homöopathischer Sicht heilen die ähm, Konflikte von innen nach außen ab. Und dass jetzt im Zuge der, der beginnenden Auflösung dieser, dieser Verhärtung, dieses Knotens, sich eine, eine heftige Hautgeschichte zeigt, ist für mich ein gutes Zeichen, weil es genau in die richtige Richtung geht. Und mit der Heilung der Haut auch insgesamt Heilung stattfindet. Und das Verrückte ist, so wahnsinnig ich jetzt die, die letzten zwei Wochen gelitten habe darunter, so, so sehr hatte ich auch das Gefühl, dass ich irgendwie aber auch stärker wäre. Ich bin ruhiger geworden innerlich. Und das war beeindruckend, fand ich. So, das ist die Vorgeschichte. Das war dann natürlich auch ein Anliegen ans, an, an die Quanten, ans Quantenfeld übers 9010 mit Bit. Und genau, Nummer, Nummer zwei und drei, also zwei der Knoten, drei die, die Haut. Und dann äh, kamen noch ähm, Lebensthemen, also ähm, das Thema äh, Gleichgewicht zwischen Arbeit, Freizeit, Geld, ähm, der, der Wunsch, dass ich meine Berufstätigkeit, ähm, also ich bin von Haus aus Hebamme und Heilpraktikerin und es verlagert sich immer mehr in Richtung Heilpraktikerei und auch, ähm, ich mache viel, viele Sachen online, also ich habe ähm, hab Kurse gebaut und baue noch mehr Kurse und ähm, mache Online-Coaching und eine ganz besondere Hypnoseform auch online, ähm, baue meine Webseiten selber und, und, und. Also habe da ganz viel gelernt in dem Bereich, in dem Hebammen normalerweise nicht oder die meisten nicht so tätig sind. Ähm, die Hebammerei ist mein, eigentlich mein, ich bin im Wesen Hebamme, ganz doll, ähm, aber ich werde nicht mehr in diesem System arbeiten. Das ist so unmenschlich geworden. Ich kann das nicht mehr. Ich habe im Herbst, bin ich echt zusammengeklappt, ich kann das einfach nicht mehr. Deswegen werde ich ähm, andere Wege gehen und ähm, meine, mein, mein Hebammenherz wird, wird andere Wege finden, sich in die Welt zu ergießen. Und ähm, 
es wird auch eine Zeit kommen, wo jemand wie ich auch wieder vernünftig arbeiten kann. Genau, das waren, waren so die Sachen. Und irgendwann bin ich dann eingeschlafen. Ich habe sehr, sehr tief geschlafen, bin dann morgens irgendwann aufgewacht, hatte noch anderthalb Stunden, habe die nochmal genutzt, um, ja, um mir die Dinge einfach nochmal vorzustellen und so die, das, die Gefühle dazu, einfach, einfach einzutauchen in das, wie die Zukunft sein wird. Und das war sehr schön, bin sehr erholt aufgewacht und dann habe ich und hatte einen Tag vor mir, wo ich extrem viel so, äh, diesen, so Steuerkram machen musste. Also so Sachen, die überhaupt keinen Spaß machen, weil am Ende, wenn du einen Strich drunter machst, irgendwie ein Riesenbetrag kommt, den du zu zahlen hast und gar nicht zahlen kannst. Also nicht wirklich erfreulich und wo ich schon sehr, sehr lange, oder es gibt einiges aufzuarbeiten, auch ähm, sehr lange mit rumkämpfe. Und was ich kenne von mir ist, dass ich, wenn ich emotional werde, und das werde ich, wenn ich diese Zahlen sehe und, und das ganze System, was dahinter steckt, da werde ich noch emotionaler oder wütender in dem Fall, dann kann ich nicht gut denken. Und wenn ich einmal in so, einem, in so einer Negativschleife bin, dann komme ich da ganz schwer raus. Das ist echt ein, ein, was, wo ich noch verdammt viel lernen kann. Und es fällt mir dann auch schwer, kreativ zu sein. Und an dem Tag nach dem Medbett war es komplett anders. Ich habe konzentriert, ähm, effektiv gearbeitet und es hat Spaß gemacht. Und diese, diese Zahlen, die, die eher ähm, entmutigend sein könnten, wenn man es zulässt, die, die haben mich nicht gekümmert. Die, die, ich habe das, was ich sonst bei diesen ganzen Existenz, ähm, Fragen, Geldfragen, äh, wie, wie überlebe ich mit meiner Tochter alleine und, und all diese Geschichten und oh, ich komme nie auf den grünen Zweig und Hebammen sind da ja eh so ein bisschen ähm, nicht, also unser Schwerpunkt ist, ist, ist nicht irgendwie ne, uns um Geld zu kümmern und solche Sachen, sondern wir arbeiten einfach, weil es notwendig ist und weil wir das lieben und und, und dann am Ende guckt man in die Röhre und steht vom zerbrochenen Scherbenhaufen, ist völlig erschöpft und wundert sich, wo die Energie hin ist. Und so geht es vielen, nicht allen, aber so und mir eben auch. Und die, die zugehörigen negativen Gefühle, die waren nicht da. Ich habe das einfach irgendwie wie, wie aus so einer gelassenen Perspektive gesehen. Wo ich, keine Lösung, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie es gehen soll, aber es wird schon irgendwie gehen, weil es muss gehen, Punkt. So, das war einfach klar. Und das Tolle war, dass ich diese Phasen, da habe ich ein, zwei Stunden die, die Steuersachen gemacht und dann konnte ich kreativ sein. Dann habe ich ein Video gemacht, dann habe ich einen Podcast gemacht, ähm, habe einen Text geschrieben, ähm, was zu essen gemacht, Tee getrunken, telefoniert, ein bisschen Kommunikation und dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe meine, meine also ich konnte unheimlich gut switchen, also da war viel mehr Klarheit und Gelassenheit, weil diese, ähm, diese Energie von Angst nicht mehr da war und das ist das, was ich als erste Wirkung und deutlichste Wirkung direkt an dem Tag nach dem 9010 mit Bett sagen kann, dass mein, mein Angstpegel enorm runtergegangen ist, dass ich Gelassenheit ähm, mh, ja, ein Grund, so eine stabile Gelassenheit da war die, die auch so sich die nächsten Tage auch noch fortgesetzt hat. Es hat ein bisschen abgeflaut jetzt, aber ich kann daran ein bisschen anknüpfen. Also ich kann mich daran erinnern und dann, wenn ich dann so ein bisschen in so eine emotionale Schleife komme, dann kann ich auch wieder, ah ja, okay, st stimmt, jetzt atme mal durch und komme mal wieder runter. Und dann geht es auch besser. Und da bin ich wahnsinnig gespannt, wie sich das entwickelt, wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, regelmäßig damit zu arbeiten, weil ich glaube, da, das geht ab wie nach was Fifi. Also allein wenn, wenn, allein wenn nur die, der, der Geist, die Klarheit des Geistes, die Fähigkeit, die Emotionen zu bemeistern, allein wenn nur das stattfinden würde, wäre das schon super genial, weil alles andere folgt da draus. Genau, ich werde in, der, in die Forschung gehen, auf jeden Fall, da bin ich ganz sicher. Und mein Forschungsprojekt wird sein, die... Supraspinatus Sehnenteilruptur zu heilen. Punkt. So, mittels Entstehung von neuem Sehnengewebe, was sich bitte verbindet an der Stelle, wo es hingehört, am Knochen. Und 
ich weiß, dass es solche Sachen schon gab und ich weiß, dass das Feld das kann, dass ich das kann, dass die Natur das kann, dass ähm, das die große Ganze, wer auch immer, Sonne, Himmel, Erde, äh, mich da unterstützen wird. Und bin sicher, dass, dass die Quantenenergie da einen ganz, ganz enormen Beitrag zu leisten wird. Und eben der Ausgangspunkt ist, ähm, dass die Läsion vorhanden ist. Äh, sie ist diagnostiziert. Ähm, die Schmerzen halten sich im Rahmen. Also ich kann einiges damit machen, aber ich habe keine wirkliche Kraft in dem Arm. Und man sieht auch schon, dass sich Muskulatur zurückbildet. Und natürlich ist es so, dass die die intakte Muskulatur, die noch Verbindung hat zu dieser Rotatorenmanschette und diesen Kopf des, der Ober, äh, des Oberarms umfasst und stabilisiert, die ist ja rundum, dass die teilweise auch spürbar angespannter ist, weil sie das versucht auszugleichen. Gut, also da haben wir ein Projekt. Ich würde sagen, wir gehen dran. Ich kann euch allen nur raten, das auszuprobieren, ähm, euch damit zu beschäftigen und ähm, ich habe keine Ahnung, wie das Ergebnis sein wird. Ähm, aber ich bin sicher, dass es ein Weg ist, der, der lohnenswert ist. Und ich glaube, dass es eine Erfahrung ist, die es sich wirklich lohnt zu machen und sich darauf einzulassen. Und ähm, ja, da auch, auch den Weg zu bereiten für, für andere, auch Dinge für möglich zu halten, die bisher nicht als möglich galten. Ja, damit äh, will ich es mal äh, lassen für heute. Ich werde den YouTube-Kanal bauen. Ähm, das dürfte kein Problem sein und dann werden wir regelmäßig voneinander hören. Wenn ihr Lust habt zu gucken, was ich äh, mit meiner Hebammenarbeit und meiner Heilpraktikerarbeit mache, dann guckt unter www.hebammweisheit.de. Ganz liebe Grüße, bis bald, eure Devka.